børn, der er mange forskellige grunde til, at børn de bliver anbragt på børnehjem. Men en af de vigtigste ting, jeg synes, der er at sige, og som jeg ved, vores børn også synes, det er, at det er aldrig er børnenes skyld. Det er aldrig børnenes skyld, at de bliver anbragt. Det er forældre, der drikker, som ikke kan passe på deres børn. Det kan være vold i familien, og det behøver sikkert at være børnene, der er udsat for vold. Det kan være vold imellem mor og far. Det kan være forældre, der er psykisk syge, som måske i en periode ikke tager deres medicin, så de ikke kan passe på deres børn og slipper dem med rundt sent om aftenen, eller sender børn i skole uden madpakker og uden rigtig tøj på. Og men øh, der er mange forskellige grunde til det, men aldrig er det børnenes egen skyld, men fordi der er nogle forældre, der ikke kan tage sig af dem i en periode, og nogle gange resten af deres børneliv. Og at være øh, børn på et børnehjem, det er, der er mange udfordringer, vil jeg sige. Øh, man har fået en hård start på sit liv, og man har været udsat for nogle ting, der kan være... Øh, som kan påvirke en resten af ens liv. Man kan have, hvis man er for eksempel er barn af en alkoholiker, så kan man have nogle skader allerede fra man er født af. Og noget af det, vi ser at vores børn slås sig rigtig meget med, det er det sociale liv. Hvordan er det lige, man er sammen med andre børn? Og selvom man måske ikke har en diagnose her hos os, så har man måske svært ved at finde ud af, hvordan er det at være sammen med andre. Og ja, altså, det er i hvert fald, altså, det er sådan, den sociale del er rigtig svær for dem, men, men skoledelen kan jo også være svær, hvis man har mistet noget allerede som lille. Og så har man selvfølgelig, man har det med i sin rygsæk, man har været udsat for. Det kan være rigtig slemme ting, nogle af vores børn har været udsat for, som, de, som vi hjælper dem med at komme over, men som man aldrig helt kommer over. Der er jo nogle psykiske men, som som gør, at, at livet er sværere for dem. Vi forsøger selvfølgelig at gøre det bedste, men vi kan jo ikke ret op på de ting, der er sket. Vi har nogle børn, der ender super godt ud, og som også kommer i gymnasiet og sådan noget. Men øh, vi har også mange, som ikke kan klare det, som skal have hjælp bagefter. Her på Solbringen, der er det sådan, at øh, man kan bo her. Man, vi tager børn ind helt fra de er 0 år, og så hedder det til de er 18 år. Så man kan bo her på Solbringen, til man er 18 år. Det er også sådan, at øh, hvis man som 18-årig ikke har et sted at flytte hen, eller ikke er helt parat, så kan de godt blive længere tid. Hvis det er fordi barnet ikke selv synes, det er helt parat, så skal det forhandles med børnenes sagsbehandler. Så, så sådan som de helt firkantede regler er, der, der kan børnene bo her hos os, til de er 18 år. Men der er heller ingen børn, der bliver smidt på gaden og ikke har noget sted at være. Og så er det sådan, at der er en del af vores børn, de har det, det der hedder efterværn. Det betyder, at, øh, at man, øh, man har en voksen fra det her sted, hvor man har boet, som, øh, som kommer og følger en. Det kan være nogle timer om ugen, det kan være fem timer om ugen, øh, som de børn har til at kan bruge til at komme her og besøge os og spise aftensmad. Eller man kan få hjælp til sine banksager. Eller få hjælp til at skal lave forskellige breve til kommunen, eller hvad det nu er, man har brug for. Og så er det sådan, at det her hus har altid været sådan, at gamle børn de bliver inviteret til julefester og sommerfester. Vi forsøger at være en familie, og selv når børn i almindelige familie er flyttet hjemmefra, så, bliver de jo ikke, så må de jo ikke komme, så er det jo ikke sådan, at de ikke må komme på besøg. Og sådan er det også her, at der kommer de på besøg, og vi ser gamle børn, der kommer her med som har fundet en, en kæreste og har fået børn og kommer her på besøg. Så, så de kommer, og de er også velkommen bare til at komme en dag og spise aftensmad. Det er sådan, at øh, når vi får, øh, får nye børn ind på solbrinken, så øh, nogle børn de kommer meget akut. Det øh, kan være meget kort varsel, at vi får at vide, at nu får vi nogle børn ind. Øh, øh, og nu der får vi en længere frist. Men det er vigtigt for os, at øh, hvis vi har overhovedet har tiden til det, når vi ved, at de her børn de kommer, og at de her kommer jo fra noget, der er kaotisk og svært, det ved man jo, når de bliver fjernet sådan lynhurtigt. Og også selvom det er over tid, og det bliver planlagt. Det er meget vigtigt for os, at vi får indrettet nogle værelser, gjort nogle værelser klar, som er deres, så, så de kommer, og der er noget, der skal være deres. Og det betyder jo ikke, at vi har puttet plakater op og alt sådan noget. Det skal, der skal være de ting, der skal være i værelset, men så skal de selv være med til at indrette det. 
Og der er øh, nogle voksne, faste voksne, som kommer ind. Og de er der øh, nogle ekstra timer. Øh, altså der bliver lagt ekstra tid på, når vi får ekstra børn ind, til at hjælpe de her børn godt i gang. Og det er ikke en masse nye voksne, de skal møde. Det er de samme voksne, der kommer ind og tager sig af dem og er sammen med dem. Og prøver at skabe en relation til dem. Fordi det er jo vigtigt, at der er rigtig mange børn, der kommer og savner jo utrolig meget. Og det er rigtig svært at, at komme ind. Altså, og de er jo ulykkelige, selvom de har haft det svært hos deres forældre, og, og, og det ikke har været rart, så er, er alle de børn, vi får jo ulykkelige over at blive anbragt, for de savner deres forældre. Så vi forsøger at få nogle, de samme voksne på til at, at være der, så de får en tryghed ved nogle voksne. Og så er det også de voksne, der hjælper, når de skal til at starte en ny institution og tage med, og er der ligesom man vil gøre med sine egen børn, være med i starten, og jamen... Stille og roligt får dem ind og får, dem, får hjulpet dem til at få hils på de andre. Og, og vi presser ikke dem til at snakke om nogle ting, øh, andet end de selv vil. Altså, vi prøver på at bare skabe nogle gode rammer og noget tryghed for dem. Det er nok det vigtigste.